Results Now BRN yani mpango wa matokeo makubwa sasa ni mpango ulioko chini ya ofisi ya rais ulioanzishwa rasmi Julai Mosi mwaka 2013 ili kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2025 kwa kuweka vipaumbele katika sekta muhimu katika uchumi wa taifa sekta hizo ni pamoja na elimu maji kilimo nishati na gesi usafirishaji na ukusanyaji wa mapato mpango huu wa BRN una lengo la kuleta mabadiliko motisha na nidhamu mpya katika kutekeleza miradi ya kipaumbele katika sekta ya nishati na gesi mpango wa BRN umeanza kutekeleza mikakati itakayosaidia taifa kuondokana na adha ya uhaba wa umeme Mradi wa bomba la gesi asili Mtwara unaotekelezwa na serikali ya Tanzania kupitia shirika la maendeleo ya petroli nchini TPDC ni nguzo muhimu katika kufikia malengo ya BRN. Ujenzi wa kiwanda tulianza rasmi mwezi wa tano mwaka huu 2014. Hapa tulipo eneo linaloitwa Madimba ndiko tunakojenga kiwanda chetu cha kuchakata gesi. Ila gesi yetu itatoka kwenye visima visima ambavyo viko eneo linaloitwa Msimbati. Gesi kitoka kule itatolewa kwa bomba la nchi 16 bomba dogo mpaka kwenye kiwanda chetu. Ikifika kwenye kiwanda gesi itachakatwa kufitia hatua moja baada nyingine kama unavyoona mitambo yetu ilivyo. Kuna mtambo wa kuanzia pale ambako tunaita gesin. Gesi inaingia pale inachakatwa ile gesi na kusudiwa ina, inaenda kwenye mtambo mwingine alafu na pia kuna mabaki yale ya gesi yanayoko kwenye sehemu zingine ambazo tunaziita tunaziita ile ni condensates zinayoko kwenye kwenye matanki ambayo tunasema ni condensate tanks hatua za utengenezaji wa ibomba kwanza natafuta njia kwamba bomba linapita wapi ikishakamilika hiyo hatua ya kudimaketi na malipo ya kishafanyika hilo eneo ndio inafuata hiyo e, step ya pili kama mabomba yanaletwa kwenye maeneo yale ambapo hiyo njia ya mabomba itapita inafuata step nyingine ya ku, ya kuchimba mtaro ambapo E, bomba litazamishwa kuna kifaa ambacho kinaona kipitisha kwa ajili ya, ya kuangalia kama lile bomba halina sehemu yenye matatizo kwa hiyo inapitisha ile hold test kale kama mashine sehemu kama kuna shida kwamba chuma kina kiko wazi katapiga alarm ina maana itajua kwamba sehemu ile ina shida basi na unaziba pale ndio nakuja ile hatua ya, ku, ya kulizamisha chini wanasema lowering kwa kutumia hizo side boom machines rikisha kuwa lowered ndo linakuja stage ya mwisho ya kufukia Eno hili linashughulika na upitishaji wa bomba chini ya mto Rufiji. Ambao kazi kubwa ya hapa inayoendelea ni kutoboa chini ya ardhi. Bomba inapopitishwa chini ya ardhi umbali wake ni karibia kilomita moja kwa maana kwamba una umbali wa mita mbili. Linapita chini ya mto, litakuwa natoka ngambo ya upande wa kusini kusini mwa mto Rufiji kuja kutokea upande wa kaskazini. Linalotoka kusini kwa kwa kwa, kwa maana ya Mtwara ambao lina ukubwa wa inchi 36 ndio ambao linakutana na jingine linalotoka Songo Songo lenye inchi 24 ndio yanaunganikia Somanga. Kwa hiyo linalotoka Somanga sasa kwenda mpaka Dar es Salaam Kinyelezi ni bomba ambao lina ukubwa wa inchi 36. Mradi huu wa Kinyelezi ambao unazalisha umeme uh, kutokana na gesi inayotoka Mtwara unasimamiwa na shirika la umeme la Tanesco chini ya Wizara ya Nishati na Madini lakini ndani ya mpango wa BRN matokeo makubwa sasa mradi huu ni kwa ajili ya kuongeza umeme mradi huu utakuwa na uwezo wa kuzalisha megawatt hamsini ambazo zitaingizwa katika grid ya taifa na utakuwa na uwezo wa kuongeza umeme uh, kufikisha umeme kwa kila mwananchi bila kupata tatizo la kukatika katika kwa sababu bado kuna kinyerezi namba mbili, tatu, nne ambazo pia zitaongeza megawati nyingi kufikia megawati moja, mia sita, ambazo ni nyingi sana kwa matumizi yetu wa Tanzania tutaweza ku, hata kupeleka nje ya nchi kutakuwa na tatizo la kukatika katika tena nakuwa radhi kuweka kwa sababu ni umeme mwingi wa kutosha licha ya faida za gesi kwa wananchi wa mkoa wa Mtwara na mikoa ya jirani mradi huu wa gesi utakuwa na manufaa makubwa katika uchumi wa taifa 
katika eneo la uzalishaji wa umeme, ajira kwa vijana na zaidi kuvutia uwekezaji mkubwa wa viwanda mkoa ni Mtwara. Ugunduzi wa gesi unatoa fursa nyingi kwa wananchi na wakazi wa Mtwara kwa maendeleo katika nyanja mbalimbali. Kuna viwanda ambavyo vitatokana na uchakataji wa gesi kwa maana kutumia umeme. Paka sasa kuna kampuni ya msina sita ambazo zimeomba. Na si zinaomba tu si kwa sababu nyingine ni kwa sababu kuna ugunduzi wa gesi. Sasa kwa wakati huu kuna viwanda ambavyo vina vimesha vinaendelea vime kujengwa. Moja ni kiwanda cha Dangote kinategemea kitakapomalizika. Kitaajiri watu moja kwa moja wasiopungua mbili au ni wa wafanyakazi wa ambao ni permanent. Wale ambao wataingia wata na kutoka wengine ni 3000 kwa hiyo jumla kuna wafanyakazi wapatao 5000. Sasa hebu fikiria uh, kampuni ya msina sita. tunategemea kuwa na influx ya watu wangapi. Lakini mbali ya viwanda kuna shughuli ambazo tunaweza tukazungumzia ni multiplier effect. Mfano, unapozungumzia mahala ambapo kuna watu 5000 unategemea kwamba watakuwa na mahitaji mbalimbali kwa maana ya vyakula ni vitu ambavyo vitahitajika sana. Kwa hiyo licha ya shughuli za viwanda ambazo watu wanaweza wana, kukuta ajira yake si ni ndogo lakini kwa maana ya vitu multiplier effect hiyo tunaiongelea kwa maana ya vitu vitakavyohitajika, huduma zitakazohitajika, nyumba za kulala wageni, shule zitakazojengwa, kwa hiyo kuna fursa nyingi sana. Katika kampuni ya sasa hivi na kazi ndogo ndogo kwa sasa hivi maana inatoboa toboa katika zile nguzo ambazo zilizojengwa pale zile na toboa toboa mle. Yaani kwa maisha sasa hivi naamini kwamba nimepiga hatua moja kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kimaisha kwa sababu sasa hivi yaani nina kama uhuru fulani kufanya jambo fulani ambao linaendana na uwezo wa ki labda ukizingatia uwezo wa kipesa labda kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba nashukuru Mungu paka nipofikia mimi kama kijana mradi huu ni mzuri afu pili una manufaa kwa kwa Tanzania wote kwa sababu bado lipo sasa hivi kabla ya hapo mazingira ya maisha ya watu nadhani niongelee kwa mazingira ya watu wa huku yalikuwa ni tofauti na yalikuwa sasa hivi sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sasa hivi kwanza barabara zinaboreshwa kwa sababu ya mradi huu pili tunaweza kufanya kazi na watu tofauti tatu na kipato pia kinaongezeka yani kujumla nimeweza kujimiliki na kujibadilisha hali yangu fulani ya maisha kutoka kwenye hali ya mwanzo kupanda kwenye hali ya mwanao sasa hivi mimi nimenufaika sana na mradi huu hasa katika kunibadilisha kimaisha kwa kipato ninachokipata na maisha ninayoishi kwa sasa tofauti na maisha ambayo nilikuwa naishi hapo awali hasa kwa kufanya kazi na wageni. Hapa tunafanya kazi na Wachina, tunafanya kazi na wa, wa Uingereza, wa Marekani watakuja, wa Israeli, wa Faransa wapo na mataifa mengine. Katika kijiji wanaonufaika ni wana kijiji wa eneo hilo husika. Ila watakokuwa wamekwisha nafasi bado zipo labda ndio tutengeneze vijiji jirani. Au ajira inayotolewa inahitaji utaalamu ambao wataalamu wao hapo hawapo, watachukuliwa watu kutoka nje lakini kwa utaratibu kijiji husika ndicho ambacho kinachonufaika na hizo ajira baada ya gesi kuna utaalamu umeibuka mwingi vijana wetu wengi wanakwenda kusoma viuo mbalimbali nje ya mkoa wa Mtwara lakini hata ndani ya mkoa wa Mtwara wilaya ya Mtwara hapa tuna chuo cha Veta ambacho kinafundisha vijana wengi sana kuhusu utaalamu mbalimbali kuhusiana na maswara haya ya gesi kwa kweli mafunzo ni mazuri kutokana na mradi wa gesi ambao unaendelea Mtwara kwa sababu kulingana na hali halisi ya mafunzo mafunzo hayatufundishi tu kuajiriwa lakini tuna uwezo wa kujajiri pia ya kwamba ukisha toka katika mafunzo una uwezo wa kujajiri wewe kama wewe kutokana na yale mafunzo ambayo umeyapata kwa hiyo faida yake ni kubwa kwamba ukisha pata elimu ajira yako ni kutegemeana na kile ambacho umekipata na je una uwezo nacho mabadiliko yapo kwa sababu vijana wengi wa Mtwara walikuwa yani wameharibika wapo wapo tu wameka mitaani hawana kazi za kufanya uharibifu wizi ulikuwa unatokea lakini sasa hivi baada ya kuja makampuni tunashukuru wametusaidia umetuokoa jazi yetu ya vijana vijana wamekuja veta wengine hawajakuja veta ila walikuwa tu na ujuzi wao mtaani wale wamekuja wamechukua vijana wetu wameenda kule wamewapa elimu siku mbili tatu wamekuwa wanaweza safety wako poa wako wamechukuliwa sasa hivi wako kwenye ajira kwa hiyo wametupunguzia ile watu walifu walifu mtaani upatikanaji wa gesi katika Mtwara unatusaidia pia sisi ambao tunaishi Mtwara kwa sababu mfano kama hapa ninavyosoma ninavyotoka hapa nikielea nikikutana na kampuni ambazo zinahusika kwenye masuala ya kuunganisha mabomba kwenye gesi si nitoshindwa kufanya hivi uwepo wa gesi kwa kiasi fulani badilisha maisha ya Mtwara kwa sababu kwanza wanafunzi wenyewe wanajua 
wasipokuwa na elimu hawana access ya kufanya kazi zile zinahitaji utaalamu kwenye mashirika hayo. Kwa hiyo ni changamoto kwamba lazima wajifunze masomo ya sayansi kwa kiasi kikubwa ili walao siku ya siku na wao wajilewe katika mashirika. Lakini kwa upande wa kuwezesha jamii shirika mengi yanatoa msaada. Kwa mfano sisi hapa tuna watu wafadhili wetu fulani ambao wanasaidia. Kwa mfano wameweza kutujengea uwanja mzuri tu wa michezo hapo nyuma. Sasa hivi tumeona bandari Mtwara imepewa zawadi kadhaa au vifaa kadhaa vya michezo kupitia BG Tanzania. Lakini pia hata hawa wanatusaidia kwa vitabu na nini. Kwa hiyo yote ni mashirika agensi ambayo yanaongeza hamasa ya watu za taaluma, ya kuongeza taaluma kuhakikisha kwamba ili waweze ku, 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 kufanikiwa maana jamii au wale watoto wao wanatakiwa wasome. Toka umeanza mradi huu wa gesi nimefanikiwa vizuri sana maisha yangu. Zamani nilianza na kilo kumi, sasa hivi nafika kilo kumi na saba. Nimefanikiwa na nimepata kiwanja pamoja na bati. Na ningali naendelea tena kupika. Na mpaka sasa hivi naomba nizidi kuendelea na maisha yangu tena hapa hapa. Processing plant yetu itakapokamilika na faida ambayo wananchi wa Mtwara wataipata na kwa sasa faida moja wapo kubwa wataweza kufaidika kwa kupata maji safi na salama. Huu ni mradi mmoja mkubwa ambao utatekelezwa katika kijiji cha Madimba na kwa sasa matenki yameshajengwa wananchi zaidi ya 2000 watafaidika kwa kupata maji safi na salama. Fidia aliyetupa kama kwa gesi ndio hiyo hiyo tuliyopata pata bati zangu nikajenga kuisha tayari nakaa na wajuku zangu na bwana tumefaidika kwa mambo haya tunakunywa maji tumepata mradi wa maji wa kwanza kisimani tumechota na kata ya pili ukapata haya pampo ya tatu leo tunapata haya maji ya gesi tunakunywa kwa hiyo gesi imeleta mabadiliko makubwa kwa maisha ya watu kwa maana ya kipato majumba mengi yamejengwa hapa miundo mbinu mingi umeona hapa sasa kuna barabara nyingi za rami zinajengwa hapa na wananchi nao wame wamepata uelewa wa kuzalisha mazao mbalimbali ili wapate soko zaidi hapa hapa nchini kwa hiyo uchumi umeanza kupanda lakini bado uchumi ule haujaenea kwa sababu gani kwa sababu zoezi lenyewe si ndio linaanza kwa miaka miwili mitatu ijayo uchumi utaenea kwa watu walio wengi